గుడ్ మార్నింగ్ టీవీ ఫైవ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ స్వాగతం సో టీవీ ఫైవ్ అమరావతి స్టూడియో నుంచి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్నాం సో మండే మార్నింగ్ ఒక ఫెస్టివల్ మూడ్ కనిపిస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా రేపు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా హోలీ పండుగ జరుపుకోబోతున్నారు సో రేపు మార్కెట్స్ కూడా సెలవు సో ఇవాళ ట్రేడింగ్ సెషన్ని ఒక శాండ్విచ్ సెషన్గా మనం భావించవచ్చు అంటే నిన్న సండే రేపు మంగళవారం ఇవాళ మధ్యలో ఉన్న ఒకే ఒక్క వర్కింగ్ డే సో మళ్ళీ బుధవారం మార్కెట్స్ యథావిధిగా పనిచేస్తాయి సో ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ జరగబోతుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా అయితే మంగళవారం జరుగుతుంది అయితే రేపు హాలిడే కాబట్టి మండేనే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే ఈ సమయంలో మనకు స్థిరంగా లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో యుఎస్ లో కూడా ఫ్రైడే రోజు ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ చూసాం నాష్ డాక్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ కావడం చూసాం సో అందువల్ల మన మార్కెట్ లో కూడా ఇవాళ ఐటీ ఇండెక్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్ అంతా పెరిగినా కూడా ఐటీ ఇండెక్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ డేస్ లో దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఐటీ ఇండెక్స్ సో ఇవాళ ఎలా ట్రేడ్ కాబోతోంది ఎందుకంటే నాష్ డాక్ ని ఫాలో అవుతుంటుంది మన ఐటీ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఐటీ ఇండెక్స్ ని గమనించడం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే రెండోది అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లోనే యాక్టివిటీ చూసాం ఫస్ట్ హాఫ్ లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ వీక్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి బట్ థర్స్డే ఫ్రైడే చాలా చాలా స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకు కనపరిచాయి జిక్యూజి పార్ట్నర్స్ రాజీవ్ జైన్ ఈయన పేరు ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే పదిహేను కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఈ సమయంలో ఇంత ధైర్యం ఇంత సాహసం చేయటం అనేది ఒక విశేషం రాజీవ్ జైన్ ఈజ్ ఎ మార్కీ ఇన్వెస్టర్ అంటే ఆయన ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఈజ్ నాట్ ఏ మెయిన్ పర్సన్ ఎవరో ఎవరినో అడ్డం పెట్టుకుని అదానీలు ఎవరినో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి షేర్లు అంటగట్టిన విధానం కాదు ఈజ్ ఎ వాల్యూ ఇన్వెస్టర్ సో వాల్యూ కాన్షియస్ ఇన్వెస్టర్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక కంపెనీలో ఒక స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఒక మల్టీ ఇయర్ గ్రోత్ స్టోరీ ఉంటేనే చేస్తారు అంతేగాని అదానీలను అంబానీలను వాళ్ళ కోసం ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయరు కాబట్టి నౌ దేర్ ఈస్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది అదానీ కౌంటర్స్ సో ఆయన చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ నేను చూస్తున్నాను అదానీ గ్రూప్లో అఫ్కోర్స్ మేబీ కొద్దిగా గ్రోత్ స్లోగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రెగ్యులేటరీ హార్డిల్స్ ఉండొచ్చు కానీ వీటన్నిటినీ కూడా అధిగమిస్తుంది ఐఎమ్ బుల్లిష్ ఆన్ ఇండియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టోరీ సో అందుకనే ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అని చెప్తున్నారు గతంలో ఆయన చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఎస్బీఐ పవర్ గ్రిడ్ ఎన్టీపీసీ ఐటీసీ ఇలాంటి వాల్యూ స్టాక్స్లో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచి ఫలితాలు సాధించారు కాబట్టి బహుశా అదాని గ్రూప్లో కూడా అటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుందేమో వేచి చూడాల్సిందే ఎవరం కూడా ఆయన చేశారు కదా గ్యారంటీగా జరుగుతుంది అని అనుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగచ్చు కొంతమంది వద్దండులు మేధావులు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి తప్పులు కాలేయచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ పట్ల ఉన్న ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ దూరం అయింది అది ఓవరాల్ మార్కెట్కి మంచిది సో నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అదాని గ్రూప్కి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్ పిఎస్యూస్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇవి రెండు బాగా బ్యాటర్డ్ డౌన్ సెక్టర్స్ కాబట్టి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ అంతకుముందు బాగా పెరిగిన ఐటీ అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది హెల్త్ కేర్ స్టాక్స్ ఎనీవే దే ఆర్ ఇన్ ఎ బేరిష్ ఫేజ్ కాబట్టి ఫార్మా కావచ్చు ఇతర హెల్త్ కేర్ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ సో ఒక షార్ప్ రికవరీ చూసాం మనం అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ చూస్తే మనం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఐటీ బ్యాంక్స్ సరే కొద్ది రోజులు ముందుకి కొద్ది రోజులు వెనక్కి కదులుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మనం బహుశా ఒక మూవ్మెంట్ అనేది మనం గమనించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు మనం కనుక గమనిస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లాభపడింది డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ స్టాక్స్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ర్యాలీని కావచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ర్యాలీని కావచ్చు లీడ్ చేశాయి ఈ ఇయర్లో బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేశాయి లాస్ట్ టూ మంత్స్గా కూడా ఇక్కడతో ఈ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆగిపోయిందని మనం చెప్పలేం కానీ వర్స్ట్ అయిపోయిందని మనం చెప్పలేం కానీ బట్ ఇక్కడ నుంచ
ఎప్పుడైతే ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే కిందకు వస్తాయో ఈక్విటీస్ కొద్దిగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ర్యాలీ లాంటిది రావడం చూస్తాం సో ఫ్రైడే రోజు ఇదే జరిగింది యూఎస్లో సో బాండ్ ఈల్డ్స్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చాయి దాంతో ఈక్విటీస్ పైకి వెళ్ళడం చూసాం మనం ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అనేది చూసాం కంటిన్యూ అవుతున్నాయి షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అంటే చూడాలి మరొకటి రెండు రోజుల సెషన్స్ తర్వాతే మనకు పరిస్థితి అర్థమవుతుంది అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఇందాక అంటున్నట్లుగా నిఫ్టీ ఐటీ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యింది మొన్న ఫ్రైడే రోజు సో టెన్ డే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూవింగ్ యావరేజ్ థర్టీ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది అలాగే ట్వంటీ డే వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ దగ్గర ఉంది ఈ లెవెల్స్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా క్రాస్ చేస్తేనే ఐటీ ఇండెక్స్లో మళ్ళీ మనం ఒక ఫ్రెష్ బౌట్ ఆఫ్ ర్యాలీ అనేది చూస్తాం అండ్ ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా నిఫ్టీలో షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ ఫ్రైడే వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకా అంతగా రాలేదు బహుశా ఈ రోజు రేపట్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ వస్తే మార్కెట్స్లో పాజిటివ్ ట్రెండ్ పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కనిపిస్తుంది సో హోలీ ముందుగానే సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఫ్రైడే రోజు ఈ రోజు కూడా మనకు ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ఈ ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా పరిణమిస్తుంది ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది అనే అంశం మీద మార్కెట్ గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఈ శాండ్విచ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మనకు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ ఏది ఎన్లిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ సో ఏమిటి కొద్దిగా నీరసంగా వస్తుంది గొంతు సండే రోజు ఏ విధమైన సో విరహ వేదన అనమాట రైట్ సో ఏంటి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అదాని పోర్ట్స్ అదాని పవర్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం లాస్ట్ థర్స్డే ఫ్రైడే ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ చూసాం సో ఈ పరిస్థితిని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అదాని గ్రూప్లోకి ఒక మార్కీ ఇన్వెస్టర్ రావడం అనేది ఏ విధంగా ఆ గ్రూప్ పరిస్థితి కావచ్చు లేదా ఓవరాల్గా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కావచ్చు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియన్ కార్పొరేట్ సెక్టర్లో అంబానీని అదానీని మర్చిపోవటం కానీ అంబానీని అదానీని కాకుండా వేరే ఒకళ్ళ గురించి ఆలోచించడం అనేది ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్ కూడా చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రముఖంగా కనపడేది వీళ్ళిద్దరి బిజినెస్ ఎంపైర్ల గురించి లాస్ట్ వీక్లోనే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ వచ్చింది అంబానీ చేస్తున్నది మంచి వ్యాపారం ధోరణ లేక అదానీ చేస్తున్నది మంచి వ్యాపార ధోరణ అని ఆలోచిస్తే ఇద్దరూ ఎంచుకున్న పంద పబ్లిక్ కన్సంప్షన్కి కాకపోతే రెండింటిలో తేడా ఏంటంటే అంబానీ గారేమో ప్రజలకి కోరికలు ఏముంటాయో చూసి అంటే ఊరికే మాట్లాడుకోవాలని కోరిక ఉంటుందంటే జియోలోకి వెళ్తారు అలా కాదు చౌకలో వస్తే కొనుక్కోవాలనుకుంటే రీటైల్ బిజినెస్లోకి వెళ్తారు ఇట్లా అదా అంబానీ చేసిందేమో వాళ్ళ యొక్క కోరికలకు క్యాటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇక దానికి భిన్నంగా కొద్దిగా అదాని చేసింది ఏంటంటే ప్రజల అవసరాలకి ఏంటి అంటే ప్రజలందరికీ మంచి రోడ్లు ఉండాలని కోరుకుంటారు మంచి ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండాలనుకుంటూ కోరుకుంటారు కానీ అందులో డబ్బులు పెట్టడానికి ఖర్చు అవుతుందంటే మాత్రం ముందుకు రారు అంతా ఉచితంగా వస్తే బాగుండు గవర్నమెంట్ వస్తే బాగుండు అనుకుంటారు గవర్నమెంట్ అనేది ఎప్పుడైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవడం జరిగిందో అంటే కొద్ది గొప్ప గవర్నమెంట్ ధోరణలో ఎలా వచ్చిందంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఆస్తులు కూడా ప్రైవేట్ పరంలో కనుక నిర్మించినట్లయితే పురోగతి స్పీడ్గా ఉంటుందని చెప్పి ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు పెట్టు పెద్ద పెట్ట వేయడం జరిగింది సో కాబట్టి అదాని అది పుచ్చుకున్న అవకాశం ఏంటంటే ప్రజల యొక్క అవసరాల కోసం కనుక నేను బిజినెస్ నిర్మిస్తే అవసరాలు కలకాలం ఉంటాయి కోరికలు కొన్ని రోజులు అయిపోయినాక తీరిపోతే మారచ్చు మారితే కనుక నా యొక్క బిజినెస్ సామ్రాజ్యం కొద్ది గొప్ప కుంటు పడుతుందనేటువంటి ఒక రకంగా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో చేశారు కాకపోతే ఇందులో మనం చెప్పగలిగింది ఏంటంటే అదాని ఎంచుకున్న పంద ఏంటంటే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అప్పులు చేయటం అప్పుల గురించి సరైన వివరాలు ఇవ్వకపోవటం వ్యవస్థలను విపరీతంగా మేనేజ్ చేశారనే అపప్రద రావడంతో కొద్దిగా అదాని మీద నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చిందేమో కానీ వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి డోకా లేదు కాకపోతే ఇవాళ రాజీవ్ కాక అందుకనే ఇవాళ రాజీవ్ జీన్ కానివ్వండి జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ కానివ్వండి లేదా ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి మీరు నేను ఎవరైనా అదాని గ్రూప్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళలో ఎక్కువ మందికి ప్రస్తుతం మాత్రం అవగతం అయింది ఏంటంటే అంతకు ముందులాగా హైప్ కాదు వీళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్లు అయితే నిజమే కానీ వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి విపరీతమైన హక్కులు చేయటం మార్కెట్లో రేట్లు మేనిపులేట్ చేసి ప్రెడ్జి చేసి మళ్ళీ అప్పులు తీసుకుందాం అనేటువంటి పందాల నుంచి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మార్గం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే ఇక నుండి రాబోయేది ఏంటి ఈ పోర్ట్లన్నీ కూడా మంచి లాభదాయకత ఇవ్వాలి కాకపోతే రేపన్నా రాక తప్పదు కాబట్టి ఇలా వ్యవహారాలు ఉంటాయి వ్యాపార వ్యవహారాలు ఉంటాయి కాబట్టి దానికి వచ్చే ఎబిట నేను అది ఎప్
అంటే అర్థం ఏంటి యాభై ఆరు వేల కోట్లు జనరేట్ చేసే యొక్క గ్రూప్ ని మీరు అంత తేలిగ్గా తీసేయటం మంచి పని కాదు ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా తెలివైన పని కాదు అందువల్ల ఆయన చేస్తుంది మార్క్ ఇన్వెస్టర్ అయినా కానీ ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేసే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవటం అనేది అతనికి మన దృష్టిలో మిగతా రాబోయే ఎమర్జింగ్ హీరోస్ లో ఆయన ఒకళ్ళైనా కూడా నేను ఏం ఆశ్చర్యపోను సో ఆయన చేసిన డెసిషన్ కరెక్ట్ ఇకపోతే అదానీ గ్రూప్ లో కూడా మనం చూస్తే మనమే అంతకుముందు చెప్పడం కూడా జరిగింది కొన్ని కంపెనీలు చాలా ఒట్టి గ్యాస్ బెలూన్ లాగా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోయినాయి డిఫ్లేట్ అయితే కనుక ఒక్కసారి సడన్ ల్యాండింగ్ క్రాష్ ల్యాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు విపరీతంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుందని కూడా మనం చెప్పాం అది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది కొన్ని కంపెనీలు అయితే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా నష్టపోయి తక్కువకు వచ్చిన తర్వాత మనం మొట్టమొదటి నుంచి చెప్తున్నట్లుగా టాప్ రంగ్ కంపెనీస్ ఏంటయ్యా అందులో చూస్తే అదాని పోర్ట్స్ కి ఎట్టి పరిస్థితులు డోకా లేదనుకున్నాం అదాని పవర్ కూడా డోకా లేదనుకున్నాం మిగిలిన వాటిలో కూడా అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా ఎంత పడిపోయి వచ్చిన తర్వాత హోల్డింగ్ కంపెనీగా ఎక్కువ కంపెనీల షేర్లు అందులో ఉండటం మూలంగా అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా మంచి కంపెనీగానే కనపడుతుంది సో కాబట్టి అదాని గ్రూప్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ మార్కెట్ లో నార్మల్ ఇన్వెస్టర్లు అంటుకోవటానికి కొద్దిగా గొప్ప అర్హత సంపాదించిన కంపెనీల కింద చెప్పడంలో ఏమాత్రం అనుమానం అక్కర్లేదు కాకపోతే ఇప్పటికీ కూడా భయం ఉంటుంది రేపు ఇంకేదన్నా తేడా జరుగుతుందా అనుకుంటే భయాన్ని మించినటువంటి ప్రమాదం ఇంకోటేమీ ఉండదు సో భయాన్ని తీసేయటం మన వల్ల కాదు కానీ నెంబర్ల ప్రకారం చూస్తే మాత్రం అవి ఖచ్చితంగా ఆలోచించదగ్గ పరిధిలోకి వచ్చాయని మాత్రం చెప్పచ్చు కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం రాజీవ్ చేంజ్ చేస్తుంది మంచిది అందులో ఏమాత్రం డౌట్ ఏమీ లేదు అలాగే మన ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఖచ్చితంగా దాని గురించి ఆలోచించుకోవడం మంచిది అయితే దురదృష్టవశాత్తు కొందామంటేనేమో కొనలేరు అమ్ముదామంటేనే అమ్మలేరు అటు అప్పర్ సర్క్యూట్ లోవర్ సర్క్యూట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో పెట్టడంతో ఎప్పుడు కూడా టాప్ సీలింగ్ లేకపోతే లోవర్ సీలింగ్ లో ఇరుక్కుపోవటం మూలంగా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట వాస్తవం తర్వాత వసంత్ గారు ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో అంటే ఇప్పుడు రాబోయేదంతా సమ్మర్ సీజన్ అంటే మళ్లీ వర్షాకాలం వచ్చే వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి విపరీతమైన స్పీడ్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీ అనగానే మనం ఆల్రెడీ అంతకు ముందు చెప్పుకోవడం జరిగింది సిమెంట్ కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు కానివ్వండి అలాగే ఇప్పుడు మనకి హెల్దీగా ఈ వీక్ లో కనపడింది ఏంటంటే ఈ వీక్ లో ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాల్లో లేనట్లుగా సర్వీసెస్ సెక్టర్ లో విపరీతమైన జంప్ వచ్చింది అని కనపడింది కన్స్ట్రక్షన్ కి లిమిట్ అయి ఉన్నటువంటి అందులో ఉన్న స్కోప్ లో సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ ఏంటా అని చూస్తే ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అలా ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కూడా వర్షం ఇప్పుడు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది టెక్నికల్ వ్యూ కూడా రాజీవ్ రాజేంద్ర గారు కూడా చెప్పిన తర్వాత మన ప్రేక్షకులు మాట్లాడేటప్పుడు కొద్దిగా మాట్లాడదాం ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ లో కూడా నేను స్టడీ చేస్తే విపరీతంగా లాభాలు పెంచుకున్నాయి మార్కెట్ క్యాపిటల్ పెరిగింది అయినా కూడా ఇంకా గోల్డెన్ ఛాన్సెస్ అదో చాలా కంపెనీలు కనీసం నాలుగు ఐదు కంపెనీలు బ్రహ్మాండంగా ఇంకా పెర్ఫామ్ అవ్వడానికి పెరిగితంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా మనం ఇవాళ కవర్ చేద్దాం ఓకే సో ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ కి సంబంధించిన స్టాక్స్ లాస్ట్ ఫ్రైడే పేపర్ స్టాక్స్ రెండు చెప్పారు సరే ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ నుంచి రెండు స్టాక్స్ చెప్తానంటున్నారు చూద్దాం ఎటువంటి స్టాక్స్ ఆయన నోటి నుంచి బయటకు వస్తాయో చూద్దాం స్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఏమిటి నిఫ్టీలో ఒక డబుల్ బాటమ్ ఫామ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తుంది చార్ట్ చూస్తే సో ఒక ఇది ఒక జోరబుల్ బాటమ్ ఫామ్ అయిందని అనుకోవచ్చా అలాగే ఏదైతే షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ మనం చూసామో ఈ ర్యాలీకి ఒక ఫాలో ఆన్ బయింగ్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుందా ఐ థింక్ వసంత్ గారు మీరు చెప్పినట్టు ప్రాబ్లీ బడ్జెట్ లో లో ఏదైతే ఉందో థర్టీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అయితే ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఒకటి ఫామ్ అయింది డబుల్ బాటమ్ కాకపోయినా కూడా మేబీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద లాస్ట్ వీక్ రావటం చూసాం బట్ క్లోజింగ్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎట్ డే సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒక రేంజ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ మేట్ నాట్ క్రాస్ బియాండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి బట్ ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ లో కూడా అంతే ఈక్వల్ గా కిందకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా కనిపిస్తుంది సో టూ మూవింగ్ యావరేజెస్ మనం ప్రథమంగా ఫాలో అయ్యి షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో వీఆర్ ట్రేడింగ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు దట్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ త్రీ అనేది
అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి బడ్జెట్ రోజ్ లో ఏదైతే ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అవ్వలేదు ఈ రోజు కూడా సో థర్టీ నైన్ ఫోర్ నైంటీ బడ్జెట్ రోజ్ లో అయితే లాస్ట్ వీక్ లో వాజ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైనే ఉంది కాబట్టి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ గా కొనసాగి కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఆల్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ డే సో ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ వన్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కిందకు వస్తే కనుక ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ షుడ్ బి పాట్ ఆన్ టిప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మనం మంత్లీ చార్ట్స్ లో గత వారం కూడా చెప్పుకున్న వస్తుంది కాదు త్రీ రెడ్ బార్స్ తర్వాత ఒక గ్రీన్ బార్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని మేబీ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ జనవరీస్ హై సో అక్కడ ఐ థింక్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ విచ్ క్యాన్ హ్యాపెన్ అండ్ లాస్ట్ వీక్ లో మనం చూస్తే కనుక బ్యాంకింగ్ ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ కెనరా గానీ ఎస్బీఐ యూబీఐ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరగటం చూసాం అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా లైక్ గేల్ గానీ కోల్ ఇండియా పిఎఫ్సి ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం అండ్ ఇందాక మీరు ఇనిషియల్ మీరు చెప్పినట్టు రిటైల్ రియాలిటీ హాస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సో ఐ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ సడన్లీ ఓబ్రా రియాలిటీ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వటం అన్నిట్లో కూడా రివర్సల్ బార్స్ రావటం చూసాం సో దే మైట్ కంటిన్యూ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకొద్దిగా అప్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సో గతంలో కూడా మనం చెప్తున్నాం ఇండెక్స్ మూవ్ అయినా కూడా మన స్టాక్ మూవ్ అవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐ థింక్ అపోలో హాస్పిటల్ సో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెంచి రిలయన్స్ ని టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెంచడం జరిగింది సో ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ నిఫ్టీ వాజ్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ చూస్తే కనుక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది అపోలో హాస్పిటల్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కిందకు రావటం చూసాం సిమిలర్లీ టెక్ మహేంద్రాలో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ చూసాం సో దీని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే నిఫ్టీ ఒకవేళ మూవ్ అయినా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఓన్లీ విత్ ఫ్యూ స్టాక్స్ అండ్ సెక్టర్స్ సో అది మనం గమనించాలి సో బెస్ట్ ట్రేడింగ్ టూల్ ఈ స్టేజ్ లో వుడ్ బి నిఫ్టీ ఆర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకవేళ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ట్రేడ్ చేయాలి అంటే కనుక డోంట్ కంపేర్ విత్ నిఫ్టీ ఆర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టు క్వాంటిటీస్ కూడా ట్రేడ్ చేసుకోవడం ఇట్స్ ఎ బెటర్ ఐడియా బికాస్ మార్కెట్ వొలటాలిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది మేబీ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ దగ్గర కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉన్నా కూడా స్వల్ప నష్టాలు ఉన్నా అక్కడ అమ్మి క్యాష్ లో ఉండే ప్రయత్నం చేయొచ్చు బికాస్ మార్కెట్ మైట్ నాట్ రన్ అవే సో సెవెంటీన్ వన్ నుంచి సెవెంటీన్ నైన్ వరకు మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ హైయర్ సైడ్ కొద్దిగా అమ్మి క్యాష్ లో ఉన్నా కూడా దెర్ ఇస్ నో హామ్ అని నా సజెషన్ ఓకే రైట్ ఈ రోజు మనం ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అసలు ఎన్ఆర్ఐ ఇన్వెస్టర్ రాజీవ్ జైన్ ఎందుకు అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆయన లాజిక్ ఏంటి ఆయన రేషనల్ ఏంటి ఆయనకున్న సిద్ధాంతం ఏంటి మరి ఓవైపు హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ఏమో రకరకాల గందరగోళం జరిగింది అవకతవకలు జరిగాయి అదాని గ్రూప్ లో అంటూ ఆరోపిస్తూ ఉంటే ఆయన ఈ సమయంలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కేవలం రెండు రోజుల్లో ఒక శావి ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్ నిలవాడుకుంటారు మనం రాజీవ్ జైన్ లాంటి వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూడొచ్చు ఆయన పదిహేను వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరు కోట్లు పెట్టారు సరే బాగానే ఉంది జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ కేవలం రెండు రోజుల్లో త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఈల్డ్ ఒక స్మార్ట్ రిటర్న్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది సో ఆయన ఏదన్నా హెడ్జింగ్ చేసుకోగలిగితే ఈ మూడు వేల వంద కోట్లు పాకెట్ చేసుకున్నట్లే పొజిషన్స్ కనుక ఆయన హెడ్జింగ్ చేసుకోగలిగితే సో అటువంటి ఒక డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకే డబ్బు వస్తూ ఉంటుందండి అండ్ ఎవరైతే వైజ్గా శావీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మరింత ఎక్కువ వస్తుంటుంది సరే సో యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు రాజీవ్ జైన్ లాజిక్ ఏంటో ఒకసారి మనం ఒక చిన్న వీడియో ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం డోంట్ మిస్ ఇట్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నావు హలో 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 అడగండి సార్ నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీనివాసరావు వసంత గారు మీరు చెప్పిన ఇచ్చిన బేస్ చేసుకుని ఐపీఓ ఏసీఎం ఏసీఐ ఐప
allotment and public issue of allotment, that is six years. Right. Arch and chemicals. Uh, okay, I am trying to see the chart. Okay, Arch and chemicals, you put 650 rupees. 732 high, 650 rupees uh, uh, present price. Manch company and uh, uh, this company is doing well. Kani IPO lo, manam pade pade chapter ni ante ante, ye lock in periods release line upadala selling osso untundi. A selling pressure ne manam thatko galite, manch company line upadu, a selling pressure ni kase bharinchi, a pain ne bharinch galite laabhal untai. Kani na kendu kochen risk on gunte matra ni purona rate lo, you can book profit send. Achin chemicals lo, adi prasthan ke ogal gina salaha. Last quarter result aite. Uh, satisfactory ga kanipis on the sequential ga even era near choose na goda profit I te almost double in the and margins uh, stable ga on I 40% above margins are just on a manchi chemical company are channel right so global investors summit on a pair to look a land scam kit a relation any television party you are neta nara locus chip naru so, Anamaka company will take this to a managed stage show in the Global Investor Summit. If you want to ask someone to ask someone, they will not be able to ask someone. They will not be able to ask someone to ask someone. They will not be able to ask someone to ask someone. So, there are many companies, bogus companies, Anamaka companies. So, there are many companies that have been doing this. They will not be able to ask someone to ask someone. Because there are many companies, one industrial group has the MPC to go to HR Kavati. They have some obligations. They have the obligations to make them. In this global summit, it is not a global summit. It is a local summit. It is a boat. Okay. What are you going to accept the present day? The market is open. In this period, the Nifty will be in a very important point. Bank Nifty is also a strong opening. We are looking at Bank Nifty. IT is also a strong opening. IT index is up 1.26%. We are looking at IT index. We are looking at IT index. And Adani Group stocks are buying. Adani Green is up 5%. Adani Wilmer is up 5%. Transmission, Total Gas. We are looking at buying. We are looking at Bajaj Electrical. Samvardhan Mothersan, Mahanagar Gas, Olectra Green Tech, Jindal Stainless, Gale, Star Health, TCNS Clothing, U20 Counters. If you want to do the work, we will do the work. One thing is, we will give you the technical view. The second thing is, we will give you the stocks. We will give you the work. Rajendra Gar. The gap-up opening is Nifty. Nifty is up 5 percent. I think that's where the resistance point. So I think change change for us also level. Of course, we're not heroes good because of Adani. I think 8% man enterprise very in the do man. The taco weightage and over the percentage was equal very in the other team. Similarly, most of the sectors are firing in the cylinders and Jeff coach. So there's a lot of buying happening. Maybe short calling would uncoach each stage low because one key. In fact, Nifty spot nature Nifty futures to say Ganka. 60 points get out on just so I think this is pure short coring play game on a judo Ali don't buy fresh and jump there and in case 17,800 860 second cut definitely one should take some profits in a section okay profit book chase kona nadi rather got some session the side are we are eagerly waiting for your recommendations engineering sector and she is talks मित्र शिलो ये समय लो पेट पड़े कानून को लगाओ ना ही ये ने रिंगर इंजीनियरिंग सर्विसेज लोन चित्त होना है ये ये दिन कारण में इंटरेंट प्रस्तुत होता है योग का 18 कंपनी सेलेक्ट किए से वहाँ पे पांच कंपनी लो लाभ आलोन ना यानी रखा रहा पांच कैटेगरीज में चूसते फाइव लाख क्रोस मार्केट कैपिटल 
ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ఎల్ఎన్టీ కాదండి ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ఎల్టీటీఎస్ ఇది దిస్ ఇస్ ఎనేబులర్ టు ద కైండ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటిది రాబోయే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ పెద్దపేట రిజల్ట్ ఎలక్షన్ కలబోయే ముందు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతుంది ఆ వాటిల్లో బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీలు ఇవి నాలుగు అని చెప్పొచ్చు ఓకే సరే జేఎంఎం ఫార్ట్లర్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ కమిన్స్ ఇండియా ఎల్టీటీఎస్ ఈ నాలుగు కంపెనీలు మన ప్రసాద్ గారు చెప్తున్న రికమెండేషన్స్ ఈ సమయంలో అయితే ఇందులో కొద్దిగా నాకు కన్సర్న్ ఉన్నది జేఎంఎం ఫార్ట్లర్ ఎందుకంటే కొంచెం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ మనం ఈ కంపెనీలో గతంలో చూసాం వాటిని వాళ్ళు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేశారు బట్ స్టిల్ కొద్దిగా ఆ లింగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం మనం అది జేఎంఎం ఫార్ట్లర్కి సంబంధించి కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ది రెస్ట్ అదర్ త్రీ కంపెనీస్ బీడిఎల్ కమిన్స్ ఇండియా అండ్ ఎల్టీటీఎస్ దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ చాయిసెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేబీ డిక్లైన్స్లో ఎక్యుములేట్ చేయదగిన స్టాక్స్ ఇవి ఓకే ఇక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం రేపు మార్కెట్ హాలిడే కాబట్టి రేపు కలవడం లేదు మనం మళ్ళీ బుధవారం ఉదయం కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్